Resposta de Horner ao Frederic Fasser. Entrevista falsa com Schumacher que viralizou. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar de dois assuntos importantes, começando com a Red Bull, mais especificamente o chefe da equipe, Christian Horner, respondendo ao Frederic Fasser, que há pouco tempo falou basicamente que aquela punição dos 10% no túnel de vento que a Red Bull recebeu não é algo linear, então não tem o um impacto que realmente deveria ter. E ainda falando que eles poderiam economizar dinheiro em algumas áreas para poder colocar em outras, o que na verdade faria com que a Red Bull mantivesse uma certa vantagem. E então a conclusão do Vassé é que a penalidade é muito leve. Bom, Christian Horner veio a público responder essa questão, falando que todo mundo tem direito a opinar e que a equipe Red Bull tem feito um ótimo trabalho, mas que nós só veremos o real efeito da penalização mais para o final do ano, que é quando realmente as demais vão chegar na Red Bull, porque ela já teria menos tempo de desenvolvimento que todo mundo, e então com a penalização fica com menos ainda e vai sofrer bastante com o desenvolvimento. Então isso afetaria o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024 da Red Bull. E termina falando que eles estão focando em fazer o melhor que eles podem, que não estão olhando muito para os outros e que Ferrari e Mercedes devem levar grandes atualizações nas próximas corridas, o que já deve reduzir bastante o gap. Essa é a fala do Christian Horner. Pois bem, existe um ponto aqui a se considerar. Realmente, o efeito da penalização deve ser sentido, deve ser visto mais para o final desse ano e início do ano que vem, que é quando a Red Bull vai começar a ver que está com muito menos tempo que os seus concorrentes. Outros pontos que nós precisamos abordar aqui é que é o seguinte, a penalização foi de 7 milhões de dólares e você tem essa redução de 10% no túnel de vento, para uma infração de 400 mil, ou seja, a infração foi bem pequena Ainda mais se você considerar que ela é causada por uma mudança da regra da FIA no meio do campeonato. Esse tipo de coisa é muito complicado de você chegar a uma conclusão, porque no ano passado eu falava, se os rumores são verdadeiros de que a Red Bull passou em 5, 6, 7, 8 milhões, ela tem que ser penalizada de uma forma brutal. Eu cheguei a falar inclusive de congelar o, o desenvolvimento deles por uma temporada, cheguei a falar de redução de 50% do teto orçamentário, cheguei a falar de um monte de coisa. Aí quando vem o relatório, que é um relatório inclusive feito até, você pega informações do governo, de fisco, etc. E fala que na verdade foi uma questão de 400 mil, e por que a FIA mudou uma regra, porque senão a Red Bull ficaria dentro? Aí você começa a entender que não foi tão grave assim, e a Red Bull tomar 10% e uma multa que supera os 1000% do que foi gasto, eu acho que está de bom tamanho. Isso passa muito pela incompetência de Ferrari e Mercedes, porque a Mercedes está batendo cabeça com o seu conceito, não conseguiu desenvolver um bom carro, e a Ferrari, que foi sim afetada no ano passado pela mudança de regulamento, não conseguiu mais se achar. Então você tem dois lados da moeda aí. A Red Bull conseguiu desenvolver sim um bom carro, e vale lembrar, no início do ano passado o melhor carro era a Ferrari, porque o efeito desse gasto excessivo da Red Bull, se realmente fosse um efeito grande, seria para 2022, e mesmo assim a Ferrari não conseguiu se manter contra a Red Bull. Você vê que a Ferrari tinha o melhor carro e não conseguiu manter, então a Red Bull tem os seus méritos no desenvolvimento, mas nós temos que esperar para ver se mais alguma equipe ou a própria Red Bull burlou também em 2022 as regras fiscais, isso deve sair em breve, não deve demorar tanto que nem no ano passado. Mas e aí, o que, que você acha? Tá leve mesmo essa punição? Ou ficou de bom tamanho pagar mais de mil por cento do que foi excedido e ainda tomar a punição no túnel de vento? Diz aí. Agora vamos falar de uma coisa que eu não consigo classificar como nada além de absurdo, ridículo, é uma das piores coisas que se pode ter no jornalismo. Criaram, uma revista alemão criou, para ser mais direto, uma entrevista fake com o Schumacher. Pois é, eles publicaram nessa semana agora em abril, e isso tá gerando o que falar. Tá sendo compartilhado nas redes sociais, 
os jornalistas estão criticando veementemente por quê? Na capa da revista eles botaram bem grande, entrevista com Schumacher, as perguntas que todos queriam fazer, etc, etc, e realmente tem uma entrevista lá com o Schumacher respondendo as perguntas, só que em letras menores vem escrito que na verdade a entrevista foi gerada por uma inteligência artificial, ou seja, eles usaram uma inteligência artificial para se passar pelo Schumacher e com isso gerar a capa do jornal. E isso é tremendamente ridículo. Porque é o seguinte, para quem não sabe, talvez você seja novo na Fórmula 1, ou até mesmo você que é mais velho, mas não acompanha tanto bastidores, a Fórmula 1 vive de boatos. Não à toa existe a silly season. A própria categoria fomenta isso. Por quê? Porque Fórmula 1 não é futebol que tem dezenas de partidas todos os dias. A Fórmula 1 tem 20 e poucas corridas no ano e você precisa manter o esporte sendo falado pelas pessoas, manter as redes sociais ativas, manter os patrocinadores em evidência. Então boatos são gerados. Você tem boato de tipo, ah, eu vi tal piloto conversando com tal chefe de equipe, então eles devem estar negociando o um contrato. Aí saem matérias sobre isso, a gente traz aqui para vocês as matérias dos principais sites. Tem matéria que eu bato o olho e falo, isso aí é boato, aí eu chego aqui para vocês e falo, gente, trata isso como rumor. Tem matéria que parece mais verídica, aí eu falo para vocês, olha, pode ser verdade, mas a Fórmula 1 vive de boato, isso é um fato, é um fato, não tem como fugir disso. A Fórmula 1 vive de boato. Tem boato que na verdade era uma verdade, tinha um piloto conversando com uma equipe, mas aí depois não deu certo e anos depois a gente vai saber que isso aconteceu, tipo Hamilton com a Ferrari, por exemplo. Mas tem coisas que são nonsense e essa do Schumacher, para mim, superou todas até hoje. Eu não vi nada parecido com isso até hoje. Criaram uma entrevista fake. Criaram uma entrevista em que engana o público, em que coloca o Schumacher, que está num estado debilitado de saúde, inclusive lá no Drive to Survive, no, Drive to Survive, não, no, no documentário do Schumacher, o Mick, o filho dele, fala que ele gostaria de conversar com o pai dele sobre automobilismo, que nos dá um indício de que o Schumacher não fala, ele não está falando. Então você vê que é um estado de saúde debilitante, a família com certeza, principalmente os filhos, né, devem sofrer muito com isso. E você vê, a revista usa disso para fazer uma capa de jornal mentirosa. Ela não conseguiu uma entrevista com o Schumacher. Ela não entrevistou o Schumacher. Ela mentiu ao seu público colocando em letras menores que aquilo era, na verdade, uma inteligência artificial. Preciso nem dizer que estão caindo, matando nesse pessoal aí, né? E não tem como você aprovar esse tipo de atitude. Mesmo que eles colocassem de forma gigante na capa entrevista e que simula Schumacher, não sei o que, mesmo assim já seria de uma imoralidade absurda, eu não consigo descrever para vocês. Fica aí a notícia, é triste mesmo ver que as pessoas no intuito de às vezes querer chamar a atenção descem nesse nível. Se fosse uma matéria falando, e se Schumacher estivesse envolvido no mundo da Fórmula 1 até hoje, não tivesse sofrido um acidente, o que, que ele acharia do, do que fizeram com o Mick e tal, isso é uma coisa, você está conjecturando algo em cima do que você conhecia do cara, que nem nós fizemos aqui, é, o Senna seria campeão, depois não seria, enfim, você vai conjecturando algumas coisas, mas fingir o cara, fingir uma entrevista, realmente eu acho que passaram de todos os limites Agora, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!